में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है तो आज के टॉपिक गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग देवानंद बैठो क्या हो गया क्या प्रॉब्लम है सर जी मैं टॉपिक में डिस्कस करना था अच्छा यार लेकिन अभी तो मेरा एक खास सीजन चलने वाला है सर जी सर जी थोड़ा मेरे को समझा दीजिए सर अच्छा इट्स ओके कोई बात नहीं देवानंद सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ये है मेरे आज के साथ हमारे इस एपिसोड में देवानंद जो कि अभी फिलहाल मेरे साथ 15 डेज के मास्टर क्लास में मेरे स्टूडेंट हैं और इनके कुछ कुछ क्वेश्चन हैं शायद इनके क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन हो सकता है मैच खाते हों और उम्मीद है कि इनका जो सवाल है वो आपके भी काफ़ी काम आएगा सर जी मेरा क्वेश्चन ये था जैसा कि हम लोग वेडिंग शूट में जाते हैं सर तो कपल्स बैठे रहते हैं तो हम अपन लोग प्लेस को यूज ऐसा करते हैं नॉर्मल और जैसे उन लोग स्टैंड हो जाते हैं जैसा फेरे के टाइम आता है और सिंदूर दान सिंदूर दान उस टाइम हम लोग फ्लेस को ऐसा करते हैं सर जी तो हम लोग कॉपरेटिंग सही नहीं हो पाता और जब शूट करते हैं तो फोटो बर्न हो जाते हैं अच्छा। तो उस सिचुएशन में कैसे रखना चाहिए सर जी अच्छा यानी आप ये जानना चाह रहे हैं कि सर जब अपन फ्लैश कुछ से शूट कर रहे हैं वेडिंग के दौरान तो हम या तो जब बाउंस कर रहे होते हैं तो हमारा ये फ्लैश का जो हेड है इसका जो डायरेक्शन होता है वो अप अपर ऊपर होता है ना और जब अपन इसको इस तरीके से लेते हैं तो या तो हमको इससे इस तरीके से घुमाना पड़ता है जिसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है जैसे कि ये बोल रहे हैं और या तो फिर हम इसे अगर ऐसा लेते हैं तो लाइट जो है हमारी साइड से रिफ्लेक्ट होकर आती है तो भी उतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलता और या तो फिर इसे हमें डायरेक्ट करना पड़ता है और अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो इनके साथ दिक्कत ये होता है कि भाई जब ये स्टार्टअप में ऐसा बाउंस को ऐसा बाउंस करा के ले रहे हैं और अचानक से जब ये इसको ऐसा सीधा ऐसा इसको मूव कर देते हैं फ्लैश के हेड को तो क्या होता है लाइट बाउंस के बदले डायरेक्ट चली जाती है तो जिससे इनका एक्सपोजर शायद ओवर एक्सपोजर हो जाता है यही आप जानना चाह रहे हैं ठीक है चलिए दोस्तों ये इनका सवाल है और हम इसके बारे में बात करते हैं हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता हो देखिए मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता था और मैं भी कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं आपका फ्रेंड हूँ और आपके लिए छोटे छोटे यूट्यूब के वीडियोज बनाते रहता हूँ ये प्रॉब्लम मुझे भी था और इसका एक अच्छा सोल्यूशन होता है कि हम इसके लिए एक अच्छा शेपर यूज़ करें इससे पहले मैंने मैगमोट के बारे में बताया था आपको एक दो एपिसोड पहले या पिछले एपिसोड में तो आज मैं आपको एक बेसिक शेपर के बारे में बता रहा हूँ जो सस्ता बहुत सस्ता सा आइटम है उस शेपर के बारे में आपको बता रहा हूँ उसे किस तरीके से यूज़ करना है मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो हमारे पिछले सीजन के सीजन वन जो मास्टर क्लास था उसमें गेस्ट लेक्चर के रूप में आए थे मिस्टर शब्बीर हुसैन जी जो कि फोटो लाइफ से हैं वो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और वो हम उन्होंने जब हमारे यहाँ आके फ्लैश की टेक्निक के बारे में समझाया था तो काफ़ी कुछ हमें भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली थी तो उन्हीं की टेक्निक को मैं आपको बता रहा हूँ कुछ स्पेशल भी नहीं है तो देखिए देवरन आप कभी ऐसा शेपर यूज़ किए क्या देखिए बहुत बेसिक सा शेपर है ये नहीं सर तो ये जो शेपर है दोस्तों ये बहुत ही सस्ता मार्केट में आ जाता है डुअल साइडेड है एक साइड इसके सिल्वर कोटेशन कोटिंग है और दूसरे साइड इसका वाइट कोटिंग है और एक बेसिक सा ऐसा रबर लगा हुआ है इस तरीके से और इधर से भी तो इसे जनरली लोग ऐसा यूज़ करते हैं और हम भी ऐसा यूज़ करते थे बट हम शब्बीर भैया से मिलने के बाद काफ़ी कुछ हमें नया चीज़ मिला और हमने जब उसे कंप्लीट करके देखा यानी हमने उसे जब अपना के देखा अब देखिए इससे पहले तक लोग ऐसा ही शेपर यूज़ करते हैं इस तरीके से ठीक है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जब इसे आप टिल करेंगे कैमरे को ऐसा तो आपको क्या करना पड़ेगा ये ऐसा करके फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा ठीक है राइट तो उनका कहना था या उन्होंने उन, 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 जो हमें बताया था उसके अकॉर्डिंग जब हमने ये बात करी थी या ये सब यूज़ किया था तो वो कहते हैं कि ये जो फ्लैश का हेड है सबसे पहले आप इसे इस तरीके से ऐसा टिल कर दीजिए यानी कि ऐसा नहीं यूज करके इसको ऐसा यूज करना है ठीक है उसके बाद क्या करना है देवरा इसको आप अब सीधे सीधे इसमें ऐसा लगा लीजिए इस तरीके से एक एक ही बार फर्स्ट और उसके बाद जो भी आपका एक्सपोजर है आई एस ओ है उसे सेट कर लीजिए ठीक है अब इसमें कुछ और कोई टेंशन तो नहीं है अब इसका बेनिफिट क्या है कि इसके हेड को जब आप ऐसा मोड़ेंगे तो भी ये शेपर आपका इसी तरीके से काम करेगा यानी ये अगर आप इसे अगर आप इसे लैंडस्केप जैसा खींच रहे हैं तो भी ये इसका हेड ऊपर होगा और अगर आप इसे पोर्ट्रेट स्टाइल पे खींच रहे हैं तो भी इसका हेड जो है वो 
ऊपर की तरफ होगा जिससे लाइट का जो डायरेक्शन है या लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल लगभग एक जैसी ही आपको मिलेगी ठीक है इससे क्या होगा कि आप जो बेसिक एक्सपोजर यूज कर रहे हैं जो भी आपने सेटिंग रखी है उसे आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं।, नहीं है सिचुएशन चाहे कोई भी हो चाहे वो सिंदूर दान का सिचुएशन हो चाहे आप वेडिंग में हो चाहे आप रिसेप्शन में हो किसी भी सिचुएशन में हो अगर इस तरीके का शेपर आप यूज कर रहे हैं और उसको यूज करने के लिए आप इसे डायरेक्ट ऐसा ना लगा के यानी कि ऐसा ना लगा के आप फ्लैश के हेड को ऐसा टर्न करके इसे इस तरीके से यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम बहुत इजी हो जाएगा जैसा कि हमारा तो हो चुका है और शायद उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से देवरन का भी काम इजी हो जाएगा क्यों देवरन जी सर ठीक है तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड बहुत छोटा सा क्विक टिप्स था अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बिल्कुल फोन करें हमारे वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं और उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा आ, बाकी का सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ कि ये शेपर आप कितने में मिलता है कहाँ मिलता है और इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे फ्लैश शेपर अगर सर्च कर दें तो इस टाइप का इस टाइप के बहुत सारे शेपर आपको मिल जाते हैं बहुत ही कम दाम का बहुत अच्छा शेपर है और आप बिल्कुल इसे यूज़ करिए और इसके मज़े उठाइए तो कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच